வணக்க நேர்களே மாற்றத்தை நோக்கி விவாத நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் இன்றைக்கு நாம் எடுத்திருக்கக்கூடியது மிக முக்கியமான ஒரு தலைப்பு கரையை கடக்க உள்ள கஜா புயல் தயார் நிலையில் உள்ளதா அரசு இயந்திரம் துரிதப்படுத்தப்படுகின்றனவா முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் என்ற தலைப்பின் கீழான விவாதம் இரண்டு மூன்று நாட்களாக தமிழகத்தில் ஒட்டுமொத்தமாக இரண்டு மூன்று வார்த்தைகள் ஊடகங்களில் தொடர்ந்து பேசிக்கொண்டே இருக்கும் குறிப்பாக இந்த கஜா புயல் வானிலை நிலவரங்கள் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் அறிவிப்புகள் என்று இரண்டு மூன்று தினங்களாகவே தொடர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த புயல் குறித்தான செய்திகள் அதன் மீதான தகவல்கள் வந்தவண்ணமாக இருக்கின்றன அரசு தரப்பிலும் பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றார்கள் குறிப்பாக அந்த துறை சார்ந்த அமைச்சர்கள் தொடர்ந்து செய்தியாளர் சந்திப்பிலும் வானிலை ஆய்வு மையத்தின் செய்தியாளர் சந்திப்பிலும் பல்வேறு தகவல்களை தொடர்ந்து கொடுத்த வண்ணமாக உள்ளனர் இருப்பினும் இன்னும் சில மணி நேரங்களில் இந்த கஜா புயல் கரையை கடக்குமா என்பன போன்ற பல்வேறு கேள்விகளும் அதன் மீதான பல சந்தேகங்களும் இருந்த வண்ணமே இருக்கின்றன அந்த ஒரு காரணத்திற்காக அதை நம்முடைய மாற்றத்தை நோக்கி மேடையும் இன்றைய தினம் இதை ஒரு விவாத பொருளை கடந்து இதன் இதன் மீதாக இருக்கக்கூடிய விமர்சனங்கள் இதன் மீது இருக்கக்கூடிய சந்தேகங்களை நாம் பேச வேண்டும் என்றுதான் தற்போதைய இந்த மேடையை நாம் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் விவாதிக்கலாம் நம்முடன் வானிலை ஆர்வலர் திரு பார்த்தசாரதி நம்முடன் இணைவிருக்கிறார் தற்போது நம்முடன் அரங்கில் பேரிடர் மற்றும் பாதுகாப்பு ஆலோசகர் திரு பிரபு காந்தி நம்முடன் இருக்கிறார் சமூக செயற்பாட்டாளர் திரு ஜெகதீஸ்வரன் நம்முடன் இருக்கிறார் அது மட்டுமில்லாத ஆளும் அதிமுகவின் ஆதரவாளர் திரு ராம சீதாபதி அவர்களோடு இது இது குறித்து விரிவாக விவாதிக்கவிருக்கிறோம் நேரில் நீங்களும் இந்த விவாதத்தில் கலந்து கொண்டு உங்களின் மேலான கருத்துக்கள் நிகழ்ச்சி வாயிலாக இணைந்து நீங்கள் கேட்கலாம் மூன்று பேரை வணக்கங்களோடு வரவேற்கும் திரு பிரபு காந்தி நான் தலைப்பில் குறிப்பிட்டது போல இரண்டு மூன்று தினங்களாகவே இந்த ஒரு வார்த்தை கஜா புயல் எப்போதோறும் நெருங்கிவிட்டது இத்தனை கிலோமீட்டர் மணி அளவில் வந்து கொண்டிருக்கிறது இத்தனை வேகத்தில் வந்து கொண்டிருக்கிறது என்று நாம் தொடர்ந்து செய்திகளை நாம் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறோம் தற்போது இன்னும் சில மணி நேரங்களில் இந்த ஒரு புயல் கரையை கடக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ஆனால் நம்முடைய பரவலாக இருக்க இருக்கின்ற ஒரு கேள்வி ஒரு சந்தேகம் என்பது நம் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து வெள்ளம் தான் உடனே நமக்கு விஷனில் வரும் கண்டிப்பாக ஏன்னா அதுக்கு பிறகு தான் ஒரு வெள்ளம் ஒரு அறிவிப்பு அப்படின்னாலே ஒரு ஒரு சிறிய ஒரு சிறிய பதற்றம் ஒன்று நம்ம கற்றுக் கொள்கிறது சென்னை பெரிய அளவிற்கு பாதிப்பு அடைந்தால் கூட ஒவ்வொரு அளவே இந்த ஒரு ஒரு பயம் என்பது தொற்றிக் கொண்டிருக்கிறது தற்போது இந்த புயல் அரசாங்கத்தின் நடவடிக்கைகள் பெரிய அளவில் எடுத்துக்கொண்டிருந்தால் கூட இதன் மீது இருக்கக்கூடிய இந்த விமர்சனங்கள் கேள்விகள்லாம் இருக்குது திரு பிரபு காந்தி இதை நம்ம எப்படி பார்க்கலாம் சார் அதாவது இந்த மாதிரி பேரிடர் நாட் ஒன்லி ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சுனாமி நடந்தது இப்போ வந்து லாஸ்ட் ஒரு ஏழு எட்டு வருஷமா எல்லா வருஷமும் பொங்கல் தீபாவளி எப்படி வருது வருஷ வருஷம் பொங்கல் தீபாவளி வருது அது மாதிரி வருஷ வருஷம் ஏதோ ஒரு பேரில் வருதா வருது ஒக்கி வருது இப்போ கஜா வந்தது நடுவில் இன் பிட்வீன் ஏதாவது ஒன்று வருது ஸோ டிசாஸ்டர் கேலண்டர் கேலண்டர் ஆஃப் இயர் ஹாலிடேஸ்லேயே ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் டிசாஸ்டர் கோர்ஸும் லீவ் விடணும் இன்றைக்கி ப்ரிப்ரேஷன் ஒர்க் கோர்ஸும் த்ரீ ஓ கிளாக்லாம் வீட்டுக்கு போங்கன்னு சொன்னாங்க இது எல்லாமே ஒரு நல்ல மிட்டிகேஷன் இஸ் உண்மையிலே மோர் இதுவரை இல்லாத கேள்விப்படாத அறிவிப்புகள் இல்லை அதுதான் நான்கு மணிக்குள்ளாக மோர் பர்டிகுலர் இன் கஜா ஸ்ட்ராமில் கவர்மெண்ட் மெக்கானிசேஷன் ரொம்ப ப்ரோ ஆக்டிவாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாமே ரைட்டு எனக்கு ஒன்லி திங் என்னென்னா எனக்கு டே டு டே கிரைசிஸ் மேனேஜ்மெண்ட்லேருந்து கவர்மெண்ட்டும் சரி எல்லாமே ஒன்றா வி ஹவ் டு திங்க் ப்ரோ ஆக்டிவ் அண்டு விஷனரி தாட்டு ஸோ குளோபல் வார்மிங்னால இனிமேல் இந்த கிளைமேட்டிக் சேஞ்சினால நம்மளால் ஏப்ரல் மாதம் கூட மழை வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது டெசர்ட்டில் கூட மழை பெய்யுது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஓவர் கம் பண்ணுற மாதிரி இந்த ட்ரெயின் அண்ட் ரோடு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து டிசாஸ்டரை டேக்கிள் பண்ணுற மாதிரி டிசைன் பண்ணணும் அட்லீஸ்ட் இனிமேல் ரீஹாபிலிட்டேஷன் ஒர்க்லையாவது இப்போ இப்போ அடுத்தடுத்து நாளைக்கு நாளை நீங்கள் செய்திகள் எப்படி இருக்கும்னா கரண்ட் கம்பம் சாஞ்சது கரண்ட் ஷாக்கில் அந்த ஒயர் மிதித்து இறந்தாங்க ஸோ இன்னைக்கு நீ கூடாது ஆனால் அப்படி நம்ம கடந்த கால சம்பவங்கள் நினைவு கூறி இது மட்டும் அந்த ரீஹாபிலிட்டேஷன் ஒர்க்கில் அந்த கரண்ட் கம்பம் இனிமேல் நடச்ச ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் விண்ட் ஸ்பீட் தாங்குற மாதிரி டிசைன் பண்ணி ஃபவுண்டேஷன் பண்ணால் திருப்பி அந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ் நடக்காமல் தடுக்கலாம் ஒன்று மெயினாக சார் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் நான் கூட பர்சனல் ஐ மாசின்னு தாம்பரம் வாட் வி ஆர் ஃபேஸ் நிறைய வதந்திகள் பயங்கரமாக பெரிய லெவலில் பரவும் ஸோ ஐ ஐ குடோஸ் டு காவிரி நியூஸ் அண்ட் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் மேக்சிமமான வதந்திகள் பரப்புறத நிறுத்திருக்கீங்க அடுத்த பாயிண்ட் வந்து யாருமே பதத்தை அடையாது யாராவது வந்து ஆத்தன்டிகேட்டடான இன்ஃபர்மேஷன் வராமல் வெதர் அந
ஸோ அப்படின்ற போது இப்போ அடுத்தது இந்த ஏன்னா நைட்டு மிட் நைட் நடக்கும் நாகப்பட்டினம் இந்த மாதிரி இடத்துலாம் கடல் கிடைக்கும் போது எல்லா விதமான ப்ரிகாஷன் ஆக்ஷன்ஸும் இருக்குது ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபேக் நியூஸு இந்த மாதிரி வதந்தியை பரப்புறதை வந்து தடுத்தாலே ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ரிஸ்க் அனலிசிஸை நம்ம கம்மி பண்ணுங்க பேரிடர் மற்றும் பாதுகாப்பு ஆலோசகராக தற்போது எடுத்து எடுக்கப்படுகின்ற இந்த நடவடிக்கைகள் பேரிடர் மற்றும் பாதுகாப்பு குறித்த நடவடிக்கைகள் இல்லையா குறிப்பிட்ட பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் எப்படி பார்க்குறீங்க இது திருப்திகரமாக இருக்கிறதா சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் சைஸ் நாட் அப் டு தி மார்க் அது அப் டு தி மார்க் ஓகே அதாவது ஓவரால் இந்தியா லெவல்ல என்ன பண்ணிருக்காங்க இன்னும் என்ன பண்ண வேண்டும் சரி இது இப்ப தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் இன்னைக்கு எடுத்திருக்க ஸ்டெப் இந்த லாஸ்ட் த்ரீ டேஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரானரி எஃபர்ட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரானரி எக்ஸ்ட்ரானரி ஆனா டெக்னிக்கல் வைஸ் சொல்லணும்னா சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் தான் மழை <laughs> 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 அந்த கம்யூனிட்டி சென்டர்னு சொல்கிறாங்க நிவாரண மையம் சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல மொபிலைசேஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஒன்னொன்று இன்றைக்கி நான் ரொம்ப குறிப்பிடக்கூடிய ஏறக்குறைய நான்காயிரத்தி முந்நூற்று தொண்ணூற்றி ஒன்பது இடங்கள் அவ்வாறு கண்டறியப்படுது சார் பெரிய விஷயம் சார் அது ஆல்ரெடி அந்த மாதிரி டேட்டாஸ் எல்லாமே தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கிட்டே இருக்குது ஒன்று ஒன்றும் சொல்கிறேன் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபோர்னு சொல்லிட்டு டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ஒரு பாலிசியே வந்து சத்தியகோபால் ஐஏஎஸ் சார் வந்து ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் பிஃபோர் வந்து சப்மிஷன் பண்ணாங்க ஒன்று தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஆல்சோ தமிழ்நாடு சிஎம் அனௌன்ஸ் அண்டர் க்ளோஸ் ஆல்ரெடி இந்த டிசாஸ்டர் டேக்கிள் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாலு மாதத்துக்கு முன்னாடி சேலத்தில் அதிகமாக மழை பயிற்சியை கொடுத்தாங்க ஸோ இப்போ கவர்மெண்ட் ஃபண்டிங் அது எல்லாமே வந்துருச்சு இனிமேல் இப்போ எனக்கு வேணும்னா ஐ ஹாவ் டு கிரை கிரைங் பேபி வில் டேக் த மில்க்ன்ற மாதிரி என் ஏரியாவுக்கு என்னுடைய இதில் வந்து மழை நிவாரணங்கள் வேணும்னா நான் கேட்டால் கண்டிப்பாக கவர்மெண்ட் அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணும் செய்வாங்க ஸோ தற்போதைய கட்டமைப்பு பேரிடர் மற்றும் பாதுகாப்பு மிக பிப்ரேஷன் செய்யப்பட்டு பிப்ரேஷன் வந்து கவர்மெண்ட் இஸ் ஆல்சோ அடாப்டட் அந்த இதை வந்து புரிஞ்சுக்கிறாங்க இதோட சிவியாரிட்டி தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அதாவது கடந்த ஒக்கி புயல் அதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணிச்சு கஜா புயலில் மேக்கிங் அதுதான் எக்ஸ்ட்ரானரின்னு சொன்னது குடோஸ் தி கவர்மெண்ட் ஏன்னா எல்லா மெக்கானைசேஷனும் வந்து ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுது இன்னொன்று டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் செய்கிற வேலையே கிடையாது ஈவன் கவர்மெண்ட்டை பிளேம் பண்ணால் கூட நான் சொல்லுவேன் கவர்மெண்ட் பிளேம் பண்ணுற ஒர்க்கே கிடையாது ஏன்னா மூணு ட்ரையாங்கிள் கவர்மெண்ட் மீடியா பப்ளிக் மூணுமே ஒன்றா சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணால் தான் அந்த பர்பஸும் சால்வ் ஆகும் ஸோ இப்போ நீங்களே வந்து இப்போ மீடியா சேனல் எப்படி கவர்மெண்ட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம்னா எந்த இடத்துல ரொம்ப வல்னபிலிட்டி ஜோன் அதிகமாக இருக்கோ பாதிப்புகள் உண்மையிலே அதிகமாக இருக்கோ அந்த இடத்த ஃபோக்கஸ் அதை நம்ம தொடர்ந்து ஒளிபரப்பிட்டு இதில் நான் ஒரு என்னோட ப்ராக்டிகளும் அந்த பணியை செய்து கொண்டு தாம்பரத்தில் ஒர்க் பண்ணுறச்ச ஒரு ஒரு ரீஹாபிலிட்டேஷன் ஒர்க்கில் ஒர்க் பண்ணுறச்சா ஒருத்தர் வந்து ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறான் எனக்கு ரொம்ப அர்ஜென்ட்டு இந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவில் வந்து எனக்கு வந்து எவாக்கேஷன் பண்ணுங்கன்றான் நான் அங்கே போய் பார்த்தா அந்த ஏரியாவில் சொட்டு தண்ணி கிடையாது ஸோ ஏன் எங்கள் எனர்ஜி இந்த மாதிரி டைவெர்ட் பண்ணும் அது ஒன்றொரு இடத்துல ப்ரொடக்டிவாக ஒன்றொரு இடத்துல பண்ணலாம்ல ஆனால் அவன் வந்து இருபது முப்பது கால் பண்ணிட்டான் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபேக் நியூஸு இந்த மாதிரி வதந்திகள் டைவெர்ட் பண்ணாமல் கவர்மெண்ட் மெக்கானிசேஷனை ஒரு ஹெல்த்தி அண்ட் ஹைஜீனிக் ஏன்னா இதில் ஒன்று ஒன்று சொல்கிற டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் பாலிடிக்ஸ் எடுத்துகிட்டு வருவேனா யாராக இருந்தாலும் அந்த இடத்துல ஒரு இருபது பேர் என்னது கஷ்டப்பட்டுக்கனா இருபது பேரும் நம்ம காப்பாற்றி தான் ஆகணும் அதில் வந்து மாற்று கருத்தே இல்லைங்க சார் அதாவது அரசு இயந்திரம் ஊடகம் மற்றும் பொதுமக்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து வெள்ளத்தின் போதே இந்த இந்த மூன்று கூட்டணியும் இணைந்தது அப்படின்னு நம்ம கண்டிப்பாக பார்த்தோம் எவ்வளோ பெரிய அளவில் களத்தில் அனைத்து தரப்பு ஒன்றும் சார் என்ஜிஓட ரோல் வந்து பெரிய பெரிய இந்த இதில் நான் பதிவு பண்ணேன் சார் மாதத்துக்கு ஒரு நாள் ஏதாவது ஒரு நாள் இருபத்தஞ்சோ இருபத்தி ஆறாம் தேதி ஏதாவது டேட் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் அடுத்த ஷூட்டில் நம்ம நிறைய இது குறித்து விவாதிக்கலாம் திரு ராம சீதாபதி அரசு இயந்திரம் தயார் நிலையில் இருக்கிறது அப்படின்னு பேரிடர் பாதுகாப்பு ஆலோசகரோட கருத்தாக கூட இருக்கிறது நம்ம ஒட்டுமொத்தமாக செய்தி ஊடகங்களில் நம்ம தொடர்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் துறை சார்ந்த அமைச்சர்கள் அவரோட அறிவிப்புகளாக இருக்கட்டும் பல்வேறு முன்னேற்ற நடவடிக்கைகள் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த நான் பேசிக்கொண்டிருக்கிற இந்த ஒரு நுடிவரை எப்படி போயிட்டு இருக்கு திரு ராம சீதாபதி திரு பிரபு அவர்களுக்கு நன்றி அரசனுடைய செயல்பாடு வந்து பாராட்டினதுக்காக மக்களால் நான் மக்களுக்காகவே நான் அப்படின்னு வாழ்ந்த எங்கள் தலைவி கிட்ட இன்னைக்கு பயிற்சி எடுத்த மந்திரிகள் இங்கே இருக்கிறாங்க மக்களுடைய கஷ்டத்தை புரிஞ்சு கொண்ட யதார்த்தமான
அப்போ அந்த மின்சாரத்துறை மந்திரி உட்காந்துருக்கிறார் ரெண்டு பேரும் வந்து அதை சொல்ல இல்லைங்களா இணைந்து செயல்படுறாங்க அது பாரு வந்து ஒரு டீம் ஒர்க் இதெல்லாம் வந்து ஒருத்தர் சொன்னார் நான் செஞ்சேன்லாம் செய்ய முடியாது நல்ல அந்த ஒரு மக்களினுடைய கஷ்டங்களை புரிந்து கொண்ட ஒரு தலைவி கிட்ட பயிற்சி எடுத்த பயிற்சி வந்து இன்னைக்கு அழகா தெரியும் பெரிய அளவில் பாதிப்புகள் தடுக்க நல்ல அந்த அந்த பெரிய அளவில் பாதிக்கக்கூடிய பகுதிகளில் மின் தொழில்நுட்பம் பண்ணிருக்காங்க எல்லாம் பண்ணிட்டாங்க திரு பிரபு காந்தி ஒரு கருத்தை முன்வைத்தார் அந்த மின் கம்பங்கள் சாயாத அளவிற்கு முன்னேசிக்கு நடவடிக்கைகள் எடுத்திருக்கலாமோ அப்படின்ற ஒரு நீங்க வந்த பின் நடவடிக்கை இல்ல வருமுன் காப்போம் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல இரண்டு மூன்று தினங்களாக அரசு இயந்திரம் பம்பரமாக சுழல்கிறது அது மறுப்பதற்கு இல்லை இருப்பினும் இன்னமும் கொஞ்சம் முன்னோக்கி செயல்பாடுகள் நகர்த்தலாமோ அப்படின்றதும் அவரோட கருத்துக்களோட நம்ம பார்க்க முடிகிறது திரு ராமசீதாபதி ஆமா அடுத்த ஸ்டெப் வந்து சொல்ல இல்லைங்களா ஒரு பயிற்சி இரண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு வெள்ளம் அதுக்கு முன்னால பாத்தீங்கன்னா கடலூர்ல வந்து தானே புயல் ஒரு அதாவது கடலூர் வந்து ஒரு மோசமா பாதிக்கப்பட்டது அப்ப மண்ரூட்டியங்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே இன்னைக்கு வந்து அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட பத்தி நூக்கன் காணஸ் தெரிஞ்ச ஒரு அதிகாரி அங்க இருக்கிறாரு பொறுப்பு அதிகாரியா அப்ப இன்னைக்கு வந்து அடுத்த லெவல் ஆஃப் இது திங்க் அந்த ஒரு விஷனோட திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அவங்க எல்லாருமே இப்ப அதான் சொல்லுங்களா இந்த இதுல என்ன நடக்குதுங்கிறத பாக்குறப்ப வந்து இப்ப சிட்டி மா சிட்டிகள் எல்லாருமே வந்து அண்டர் கிரவுண்ட் கேபிள் கொண்டு போயாச்சு நிறைய இப்ப ஃபர்தர் அந்த ப்ராசஸ் வர்றப்ப வந்து நிறைய இடங்கள்ல வந்து இந்த போஸ்ட்கள் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டு அண்டர் கிரவுண்ட்ல கொண்டு போயாச்சுன்னா அந்த ஒரு பெரிய ஒரு இடர்பாடு இவர் சொன்ன மாதிரி கேபிள் கீழே வந்து மரங்கள் மற்றும் மின்கம்பங்கள் சாய்வதுதான் பிரதானமான ஒரு இல்ல இல்ல அது வந்து என்னன்னா அன்எக்பெக்டடா வந்து இட் கிரியேட்ஸ் லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறப்ப வந்து அடுத்தது என்னன்னா இப்போ பவர் ஆஃப் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அண்டர் கிரவுண்ட் கேபிள் இருந்ததுன்னா வந்து ப்ராப்ளம் ஆனால் மட்டும் ஆஃப் பண்ணால் போதும் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் செக்டர் மட்டும் ஆஃப் பண்ணலாம் நம்மளுடைய அதான் சொல்லுங்களா இப்போ கற்றுக்கொண்ட பாடங்கள்ல இருந்து ஒரு டீம் ஒர்க்காக திங்க் பண்ணி வர்றாங்க ஸோ மக்களுடைய கஷ்டத்தை புரிந்து கொள்கின்ற மந்திரி சபை மக்களுடைய கஷ்டத்தை புரிந்து கொண்டு மக்களோடு மக்களாக இருந்த முதல்வர் துணை முதல்வர் இவங்க எல்லாம் இருக்கிறதுனால மக்கள் வந்து இந்த தடவை முடிஞ்ச உடனே தெரியும் நம்ம எவ்வளோ எஃபர்ட் எடுத்திருக்கிறாங்கன்னு அதனுடைய பலன் வந்து கண்டிப்பாக தெரியும் நாளைக்கு காலையிலே தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இவங்களுடைய இத்தனை ஒரு டீம் ஒர்க் ஒன்று சேர்ந்து மக்களுக்காக கஷ்டப்பட்டுருக்குறாங்க அது அவங்களுடைய கடமைனாலுமே ஒரு சந்தோஷமாக எடுத்து செஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க அது எப்படியாவது இந்த தடவை அதனுடைய எஃபெக்டை வந்து குறைக்கணும் இள நஷ்டங்கள் இழப்பீடுகள் எல்லாத்தையுமே வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு குறைச்சிடலாம் மக்களை காப்பாற்றிடலாங்கிறதுல வந்து அதுவும் இல்லை ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்டில் ஒரு ஒரு மந்திரி உள்ள இருக்கிறாங்க அமைச்சர்கள் களத்தில் இருக்கிறாங்க இன்றைக்கி காலையிலேருந்து களத்தில் இருக்கிறாங்க அவங்க இதே வந்து ஒரு பெரிய டெவலப்மெண்ட் நம்மளுக்கு யோசிச்சு அதான் சொல்ல வருமுன் காப்போம்ங்கிறதுல வந்து நின்றுட்டாங்க அங்கே போய் பார்க்கலாம் நாளைக்கு காலையில் எப்படின்றது கண்டிப்பாக தெரியும் நம்ம திரு பிரபு காந்தி பெரிய அளவில் பெரிய அளவிற்கு வர வேண்டாம் அப்படி ஓரளவுக்கு இந்த பேரிடர் பாதுகாப்பு தேவைப்படக்கூடிய ஒரு சூழலை நாம் சந்திப்போமே ஆனால் எது மாதிரியான நடவடிக்கைகளை அடுத்து துரிதமா சொல்றேன் இப்ப இந்த மூன்று நான்கு மணி நேரங்களில் அப்படின்னா எப்படி எடுக்கலாம்னு யோசிக்கிறீங்க பிரபு காந்தி டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்யூஷன் சேஃப்டி இன்ஜினியரிங்ல இருக்கு ஒன்னு லாஸ்ட் ப்ரிவென்ஷன் டெக்னிக் அதாவது ஆஸ் பர் ஐஎஸ் கோல் பிரகம் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பாயிண்ட்டுக்கே வரேன் மர மரம் டிஸ்டர்ப் ஆகுறதுனால தான் அது வந்து காம்பவுண்ட் பிரகாரம் டிரான்ஸ்பார்மர் வைக்கிறோம் குறைஞ்சது ஒரு ஒரு மீட்டர் ஒன் அண்ட் ஆஃப் மீட்டர் தள்ளி தான் மரம் இருக்கணும் மேபி அந்த மரத்தை ஃபுல்லா வெட்டாம கிளைகள் வரைக்கும் அது வெட்டலாம் மரம் மரம் வந்து டிரான்ஸ்பார்மர் மேல சாயாத அளவுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து லாஸ்ட் ப்ரிவென்ஷன் டெக்னிக் பண்ணலாம் இன்னொரு பாயிண்ட் வந்து எமர்ஜென்சி மாக் ட்ரில்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குங்க சார் அதாவது அந்த எமர்ஜென்சி பாக்ஸ் வந்து டிசாஸ்டர் எல்லா விதமான டிசாஸ்டர் இப்போ பெருவெல்லாம் வந்தால் எப்படி அவாக்கேட் பண்ணோம் சைரன் போட்டு எப்படி மக்களை வெளியே இது பண்ணோம் இப்போது ஆட்டோவில் வச்சுட்டு எல்லோரும் இது பண்ணோம் ஸோ அந்த அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து கவர்மெண்ட் மெக்கானிசேஷன் ஒர்க் பண்ணியிருக்கு நாகப்பட்டினில் பார்த்தோம் இன்னைக்கு காலையில் கடலூரில் பேசியிருக்காங்க ஸோ இப்போயே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பதாயிரம் பேர் வந்து ஒரு சேஃபர் ஜோனில் வந்து ஒரு கம்யூனிட்டி சென்டரில் எவாக்கேட் பண்ணி வச்சுருக்கதே வந்து ஒரு நல்ல இது ஆனால் இதை வந்து மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி வந்து அந்தந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் என்னென்ன மாதிரி ஆனால் டிசாஸ்டரை டேக்கிள் பண்ணுற மாதிரி இப்போ சென்னைனா டிராட்டு வரதுக்கு கூட சான்ஸ் இருக்குது டிராட்டும் வந்து ஒரு விதமான டிசாஸ்டர் தான் பெருவனில் வருது பெருவனில் வந்துன்னா எமர்ஜென்சி மாக்ரில் தருவ
சிம்பிளாக சொல்கிறேன் சார் டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க இன்ஜினியர்ஸ் இருக்காங்க எல்லாமே இருக்காங்க இப்போ டிசாஸ்டர் வந்து எல்லோரும் ரோட்டுக்கு வந்து தான் ஆகணும் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் இருந்த அந்த ஃப்ளட்டில் எல்லாருமே பெரிய பெரிய கோடீஸ்வரம் கூட அந்த சாப்பாடு கடிச்சா போதுன்ற மாதிரி தான் வந்தாங்க ஸோ இதுவும் வந்து பாடத்திட்டங்களில் சேர்த்தா எத்தனை பேருக்கு ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூசர் யூஸ் பண்ண தெரியும் எத்தனை எம்பிபிஎஸ் டாக்டருக்கு வந்து ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூசர் யூஸ் பண்ண தெரியும் ஃபயர் ஆகிடுச்சுன்னா அங்கேருந்து ஓட தான் தெரியுமே தவிர இது பண்ணுமே தவிர ஸோ இந்த மாதிரியான பாடத்திட்டங்கள் வந்து ஒரு எப்படி இந்த ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம் மாதிரி சேர்ப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா வெயிட்டேஜ் ஆஃப் மார்க்கு நான் வந்து செய்வோம் பட் இருந்தாலும் நான் எலி அறுத்துருக்கேன் ஜுவாலஜியில் படிக்கிறச்சே ஸோ அந்த மாதிரி இதுவும் ஒரு பாடத்திட்ட மாதிரி ஒரு ஃபஸ்ட் எய்ட் ட்ரைனிங்லாம் கொண்டு வந்தால் மக்கள் எப்படி அவாக்கட் பண்ணலான்றது தொடர்ந்து பேசலாம் வானிலை ஆர்வல திரு பார்த்தசாரதி வரவேற்று வணக்கம் பார்த்தசாரதி தற்போது கஜா புயல் தற்போது நிலவரம் என்ன திரு பார்த்தசாரதி இப்போதைக்கு கஜா புயல் நாகப்பட்டினத்துலேருந்து கிழக்கே நூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்குது இது வந்து அதிதீவிர புயலாக இருந்தது இப்போ வந்து புயலாக வலுவிழந்திருக்கு கொஞ்சம் ஏன்னா லேண்ட் மேலே கொஞ்சம் அந்த வலுவிழந்திருக்கு தற்போது அப்போ அது அவங்களோட தீவிரம் கொஞ்சம் குறையும் ஆனால் அந்த தீவிரம் இருக்கும் எப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காட்டுற வீசக்கூடும் அதே மாதிரி அடுத்து இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா டெல்டா மற்றும் தென் தமிழக பகுதி சில பகுதிகளில் அதிகமான மழை இருக்கும் அதாவது கிட்டத்தட்ட இருபது சென்டிமீட்டருக்கு மேலே மழையும் இருக்கும் ஒரு சில இடங்களில் ஸோ அதனால் அந்த இடங்களில் வெள்ள அபாயங்கள் அதிகம் ஸோ இது புயல் வந்து கிட்டத்தட்ட இப்போது மதியத்துலேருந்து கொஞ்சம் வேகம் அதிகமாக இருக்குது அதாவது அது நகரக்கூடிய வேகம் கிட்டத்தட்ட பத்து கிலோமீட்டர் ஒரு மணி நேரத்துக்கு பத்து கிலோமீட்டர் வேகத்தில் மூவ் ஆகிருந்தது இப்போ வந்து நகர்றது வந்து கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் இருபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் மூவ் நம்ம ஒப்பிடும் பொழுது நே நேற்றுக்கு நம்ம ஒப்பிடும் பொழுது இன்னைக்கு தற்போது நிலவரம் அந்த வேகம் அதிகரித்து கொண்டே இருக்கிறது அது அந்த புயலுக்கு புயல் வேறுபடுமா பார்த்த சார் அது இல்லை இது புயல் என்றாலே இந்த இது மாதிரியான ஒரு ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் இருக்குமா புயல் அப்படின்னாலே வந்து ஃப்ளக்சுவேஷன் தான் அது வந்து ஒரு இன்ஸ்டபிலிட்டினால வர்ற ஒரு ஃபேக்டர் தான் புயலுங்கிறது அதை கணக்கிடுறது வந்து நம்ம பேசக்கூடிய இந்த கணிப்புகள் அடுத்த நொடிகளில் மாறுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஆனால் அவ்வளோ அதாவது இப்போ தென்மேற்கே நகரக்கூடிய புயல் வந்து இப்போ வடமேற்கே சட்டுன்னு மாறும் அப்படி சொல்ல முடியாது பட் அதனுடைய வேகத்திலே மாற்றங்கள் கண்டிப்பாக இருக்கும் பத்து கிலோமீட்டருங்கிறது இப்போ இருபது கிலோமீட்டர் அதுக்கப்புறம் பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் இது மாதிரியான மாற்றங்கள் கண்டிப்பாக குறையலாம் வலுவிடக்கும் ஆமாம் வேகம் கூடலாம் குறையலாம் இப்போ மாலை மதியம் மதியம் கரையை கடக்கும் எதிர்பார்த்தது நேற்று இப்போ மாலை ஆச்சு மாலைங்கிறது இப்போ இரவு இரவு வரைக்கும் வந்திருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து அதனுடைய மாற்றங்களுக்கான ஒரு மிகப்பெரிய சான்று ஏன்னா புயலை கணிக்கிறது மிகப்பெரிய கஷ்டம் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் திரு ஜெகதீஸ்வரன் ஒட்டுமொத்தமாக சுழன்று கொண்டிருக்கிற அரசாங்கத்தின் நடவடிக்கைகள் நாம் பார்க்கிறோம் இருப்பினும் அதன் மீது இருக்கக்கூடிய விமர்சனங்கள் அதன் மீது இருக்கக்கூடிய கேள்விகள் சந்தேகங்களும் தொடர்ந்து நம்ம இருக்கின்றன இந்த இப்படியான ஒரு காலத்தில் தொடர்ந்து இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறீங்க திரு ஜெகதீஸ்வரன் இப்போ இந்த விவகாரங்கள் நம்ம எப்படி பார்க்கலாம் நிச்சயமாக தானே புயல் வருதா கடைசியாக வந்த ஒக்கி புயல் ஏன்னா எதுக்காக இதெல்லாம் ஞாபகப்படுத்துகிறேன்னா ஒக்கி புயலில் தொலைந்து போன மீனவர்கள் இன்றைக்கு வரைக்கும் என்ன ஆனாங்கன்னு காணாமல் போனவர்களாகவே இருக்கிறார்கள் பார்த்தோம் சென்னை பெருவள்ளத்தில் செம்பரம்பாக்கம் ஏரியை திறந்து எவ்வளோ பேர் இறந்து போனாங்கிறது நமக்கு ஞாபகம் இருக்குது அதையெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது நிச்சயமாக நான் ரொம்ப எளிய மக்களுக்கு புரிந்த மாதிரி சொல்லணும் அநியாயத்துக்கு அரசாங்க வேலை பார்த்துருக்கு நான் ஒத்துக்கிறேன் அநியாயத்துக்கு ஒத்து ஆனால் நமக்கு த டெஃபினேஷன் ஆஃப் முன்னெச்சரிக்கை என்னங்கிறதுல எனக்கு ஒரு மாற்ற கருத்து இருக்கு நம்ம முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைனா நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா காய்ச்சல் வ வந்தால் நீ மாத்திரை ரெடியாக இருக்கு கஞ்சி காய்ச்சி வச்சுருக்கேங்கிறதா இன்றைக்கி அரசாங்கம் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க நீ காய்ச்சல் வந்துருச்சா உடனடியாக வாங்க உங்களுக்கு மாத்திரை கொடுத்துரும் உங்களுக்கு சாப்பாடு இருக்கலாம் கொடுத்துரும் நானே சொல்கிறேன் காய்ச்சலே வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன வழி நான் கேட்குறேன் நீங்கள் வந்து டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை இப்போ பண்ணுறதுலாம் மிட்டிகேஷனுக்கான வேலைகள் நாளைக்கு ஒரு வேலை இப்போ இப்போ அரசாங்கம் எடுத்துக்கூடிய அதான் சொல்கிறேன் மிட்டிகேஷனுக்கான வேலைகள் ஒரு பெரிய நீண்ட நடிகை பட்டியலே போகலாம் ஜெகதீஸ்வரன் இல்லை அதான் சொல்கிறேன் எல்லாமே மிட்டிகேஷனுக்கான வேலைகள் அதாவது காய்ச்சல் வராமல் இருப்பதற்கு என்ன அப்படிங்கிற கேள்வி தான் நடப்பாங்க இப்போ நீங்கள் காய்ச்சல் வந்ததுக்கு அரசாங்கம் வேலை வேலை செய்கிறாங்க அது எந்த எந்த இதுன்னு கேட்டிங்கன்னா காய்ச்சல் வந்த பிறகு என்னை கியூர் பண்ணுறதுக்கு எல்லா வேலைகளும் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டாங்க எனக்கு காய்ச்சல் நாளைக்கு வரப்போகுது எல்லா வேலையும் ரெடியாக இருக்குது தயார் ரொம்ப தயாராக டாக்டர்ஸ் தயாராக இருக்காங்க மாத்திரை மருந்து தயாராக இருக்குது நான் என்ன குடிக்கணும்னு தயாராக இருக்குது எனக்கு போகிற பெட்ஷீட் எல்லாமே தயாராக இருக்குது நான் என்ன
நீங்க அணுச்ச உபகரணங்களை இன்னும் பிரிக்காம அப்படியே வச்சிருக்காங்க மத்திய அரசாங்கம் கொடுக்கற அஞ்சு கோடியை செலவழிக்காம வச்சிருக்காங்க இது எல்லாமே வந்து சிஎஜி ரிப்போர்ட் தான் நீங்க இன்னைக்கு எடுத்து பாக்கலாம் நான் ஏதோ புதுசா சொல்றேன் நினைச்சுக்கணும் இன்னொன்று எமர்ஜென்சி ஆப்ரேஷன் சென்டர்ஸ் இருக்கு எச்சரிக்கை மையங்கள் இருக்கு அந்த எச்சரிக்கை மையங்கள் தான் ஒரு கம்யூனிகேஷன் இப்போ நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணிருக்காங்க இல்லையா சுனாமி வரை கம்யூனிகேட் பண்ற அந்த எமர்ஜென்சி சென்டர்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் சென்டர்ஸ் ஒர்க் ஆகல அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு ரிப்போர்ட் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா அதாவது நீங்க ஒரு புயல் வருது வரல அவர் சொன்ன மாதிரி பண்ணு நிறைய வருது நிறைய பேரிடர் வருதுங்கிறது வேற புயல் வருது வரல வெள்ளம் வருது வரல நாங்கள் எல்லாத்துக்கும் தயாராக இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இன்றைக்கி டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டோட தமிழக அளவில் தலைவர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா சீஃப் மினிஸ்டர் ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கும் யார் தலைவர் அந்த மாவட்ட ஆட்சியர் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஹெட்ஸ் அவங்க தான் இவங்களுடைய பணி ஒவ்வொரு மாதமும் கூட இல்லாட்டி ஒரு மூன்று மாதத்திற்கு ஒரு தடவை கூடி ஒரு பேரிடர் வந்தால் நாம் தயாராக இருக்கிறோமா நான் என்ன சொல்றேன்னா நீங்க இப்ப கடலூர் வந்து பாக்குறோம் எல்லா புயலையும் பாதிக்கப்படுது எல்லா வெள்ளத்திலையும் பாதிக்கப்படுது அங்கே மாவட்டங்களில் பேரிடர் பாதுகாப்பு ஒத்திகைகள் நிகழ்ச்சி நடைபெறுது மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமை இல்ல நீங்க பார்க்க முடியுது இல்ல நீங்க அதை சொல்ற நீங்க நீ சொல்றது வந்து இப்போ ப்ரிப்பேர்னஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்கோங்கிறது இப்ப ட்ரில் கூட சிலது நம்ம பாக்குறோம் நீங்க மொத்தமா ப்ரிப்பேர்னஸ்க்கு எல்லா மாவட்டங்களும் தயாரா இருக்கணும்னா இல்ல ஒண்ணு இல்ல நீங்க கடலூர் பத்தி பேசுறோம் கடலூர்ல ரொம்ப காலமே பல புயல்கள் தாக்கிட்டே இருக்குன்னு சொல்லி பேசுறோம் நம்ம ரொம்ப காலமாகவே நீங்க போன வாட்டி நடந்த பெருவள்ளத்திற்கு பிறகு பேசியது தானே புயலுக்கு பிறகு பேசியது எல்லா லைன்ஸும் அண்டர் கிரவுண்ட்ல மாத்த போறோம் அப்படிங்கறது பேசணும் இன்னொன்னு இப்ப நாளைக்கு நீங்க எலக்ட்ரிக்கல் கம்பங்கள்லாம் சாய்ந்த பிறகு அதுக்கு ரீப்ளேஸ் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கோம் நான் சொல்றேன்னா இது எதுதெல்லாம் சாய போகுதுங்கிறது முன்னாடி நமக்கு தெரியும் அதுக்கு எதற்காக நம்ம வெயிட் பண்ணணும் அதுக்கு ஒரு புயல் வரணும் இல்ல ஒரு பெருவெள்ளம் வரணும் எதற்காக நம்ம காத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன புயல் பெருவெள்ளம் இயற்கை பேரிடர் நம்மளால கணிக்க முடியாது அதுக்காக ஒரு லேம்ப் போஸ்ட் வந்து நம்ம இப்பெல்லாம் பிரவன் பண்ண முடியுமா நிச்சயம் பண்ண முடியும் இப்போ அவர் சொன்னார் இல்லையா நீங்கள் நீங்கள் நல்லா ஆழமாக நீங்கள் பண்ணணும்னு சொன்னார் சார் அதாவது நீங்கள் கம்பங்கள் எதுலாம் சாயங்கிட்டு ரொம்ப பல பழைய கம்பங்கள் நாற்பது ஐம்பது வருடங்களாக மாற்றாமல் இருக்கும் கம்பங்கள் நீங்கள் டிசாஸ்டர் மேனேஜர் எதுக்காக ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கும் வச்சுருக்காங்கன்னா ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் வெவ்வேறு விதமான பிரச்சனை இப்போ வந்து கடலூருக்கு வேறு மாதிரியான பிரச்சனை சென்னைக்கு வேறு மாதிரி விதமான பிரச்சனை காஞ்சிபுரத்துக்கு வேறு மாதிரியான பிரச்சனை இந்த மாவட்ட தலைவர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து மாவட்ட மாநில தலைவரான முதலமைச்சரின் கீழே உட்கார்ந்து எங்களுக்கு இது அந்த வேலைகள்லாம் வேணும் நீங்கள் முன்னாடியே இப்போ வந்து இந்த துறைக்கு ஒதுக்குங்க மின்சாரத்துறை எங்களுக்கு மொத்தமாக இவ்வளோ கம்பங்கள் மோசமாக இருக்குது நாளைக்கு ஒரு பேரிடர் வந்தால் பேரிடர் வருது வர நாங்கள் மாற்றி வைக்கணும் ஒரு பேரிடர் வந்தால் தாங்கக்கூடிய சக்தியே ஏற்படும் நீங்கள் தேவையில்லாமல் நீங்கள் அந்த கம்பம் விழுந்து கரண்ட் ஆஃப் பண்ணி அதை செய்ய வேண்டாம் அப்படின்னு அதை நோக்கி போகிறது தான் பேரிடர் மேலாண்மை நம்ம இப்போ பண்ணுறது எல்லாமே மிட்டிகேஷன் மிட்டிகேஷன் ரொம்ப நல்லா பண்ணுறோம் நம்ம ஃபயர் ஃபைட்டிங் நல்லா பண்ணுறோம் மிட்டிகேஷனுக்கான ஒர்க் நல்லா பண்ணுறோம் ஆனால் என்ன பண்ண ஏன்னா நம்ம ஊடகங்களை தொடர்ச்சியாக முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை முன்னெச்சரிக்கை சொல்கிறது முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை இல்லை நான் சொல்கிறேன் அந்த டெஃபினேஷனே வந்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை இட் இஸ் நாட் ப்ரிகாஷனரி மெசர் இட் இஸ் மிட்டிகேஷன் ஒர்க் நம்ம மிட்டிகேஷன்ல ரொம்ப அருமையா பண்றோம் மறுபடியும் நான் சொல்றேன் ஆனா முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளான பேரிடர் மேலாண்மைக்கு நாம் செய்ய வேண்டிய வேலைகள் போக வேண்டிய தூரம் இன்னும் மிக அதிகம் நான் சொல்றேன் அதுதான் என்னுடைய பாயிண்ட் நம்ம பேசலாம் திரு ராம சீதாபதி இது நம்ம நம்ம மீண்டும் ஒரு விவாத களமும் மாற்றம் ஆனா இருக்கக்கூடிய கள நிலவரம் நம்ம சில விஷயங்கள் நம்ம வந்து கோரிக்கைகளாக கூட நம்ம இதை முன்னோக்கிக்கலாம் திரு ராம சீதாபதி சில விஷயம் நானே தெளிவா சொல்றேன் அவங்க சொன்னாங்க இல்லையா இட்ஸ் ஓன்லி மிட்டிகேஷன் அப்படிங்கிறது ஜப்பான் அதற்கு நிறைய விஷயங்கள் கூட அவர் கோடிட்டு காட்டினாங்க கரெக்ட் வளர்ந்த நாடு லண்டன் யூஎஸ் அங்க வெள்ளம் புயல் வந்தாலும் தண்ணியில போறாங்க இன்னைக்கும் அப்ப அவங்களுடைய சிஸ்டம் எல்லாம் வந்து டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் நம்மளோட எங்கேயும் அட்வான்ஸா இருக்கிறாங்க ஸ்டில் அவங்க கிட்ட சில விஷயங்கள் நடக்குது இதுல வந்து ஒரு ஒரு சமயம் நடந்தப்ப வந்து வெள்ளத்தின் பிறகு வந்து எத்தனையோ ஸ்டோர் எல்லாம் உடச்சு லூட் பண்ணாங்க ஆனா நம்ம ஊர்ல அது ஒரு இன்சிடென்ட் கூட நடக்கல இது வந்து உண்மையில அதுக்கு வந்து பேப்பர்ல எல்லாம் பாராட்டினாங்க அதை ஏன்னா நம்ம ஊரில் வந்து அந்த கஷ்டத்தில் வந்து பிடுங்குற ஆட்கள் இல்லை ஹெல்ப் பண்ணாங்க இது வந்து பாம்பேயில இருந்த பஸ்ல டமையில நடந்திருக்குது இது நீங்க சொன்னதுல வந்து அதான் சொல்றேன் இல்லையா எவ்வளவோ வளர்ந்து நட லண்டன் தண்ணிக்குள்ள போகுதுங்க அதனால இதெல்லாம் வந்து அவர் சொல்ற மாதிரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து டெவலப் பண்ண முடியாது இது வந்து ஒரு அதற்காக அதிகரிக்கப்பட்ட அலுவலகங்கள் கூட வேறு காரணத்திற்காக செயல்படுது இரண்டாயிரத்தி நான்கு பேரிடர் இங்க இருந்து ஆரம்பிக்கிறோ
அரசு இயந்திரம் பம்பரமாக சுழல்வதா இல்லைங்களா சிங்கப்பூர்ல உள்ள மலையளவும் நம்ம இந்தியாவுக்குள்ள எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பாம்பேயினுடைய மலையளவும் ஒரே அளவு ஆனால் சிங்கப்பூரில் வருஷம் பூரா மழை பெய்யுது அவங்களுடைய ட்ரைனேஜ் சிஸ்டத்தை வந்து அதுக்கு டெவலப் பண்ணிக்கிட்டாங்க நம்ம பாம்பேயை பொறுத்தவரையில் வந்து மூணு மாதத்தில் அந்த மழை பூரா கொட்டி முடிச்சிடுது அதுக்கப்புறம் ஒரு மழை கூட பெய்ய கூட பெய்யாது இது அரசு எந்திரத்தில் உள்ள ஒரு அதிகாரி வந்து சொன்ன பதில் அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த மூணு மாதத்தில் வர்ற மழைக்கு என்னால் ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் டெவலப் பண்ண முடியாது இருக்கிற இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சில அந்த நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் சிம்பிளாக சொல்கிறேன் இல்லையா உங்களுக்கு ஹை டைடு இருக்கிறப்ப சிட்டிக்குள்ளே மழை ஜாஸ்தி பெஞ்சுதுன்னா உங்கள் வாட்ரு வந்து ட்ரைனேஜ் ஆகி சீக்குள்ளே போகாது ரிவர்ஸ் பேக்கில் வந்துடும் இது தான் நீங்கள் சொன்ன டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் நடந்தது உள்ள மழை வெளியில் ஹை டைடு கடலுக்குள்ளே தண்ணி வளைஞ்சது இறங்கலை இது கடல் என்ன ஆச்சு ஆந்திரா அந்த சைட்லேருந்து வந்ததெல்லாமே வந்து செம்பரம்பாக்கம் எல்லாமே வந்து ஒரு லெவல் அதுக்கு முன்னாலே திறந்து விட்டாங்க கொஞ்சம் பட் அதுக்கப்புறம் வந்துனா ஃபுல் வாட்டர் வெளியில் வந்துச்சு அதை வந்து நேச்சுரல் டிசாஸ்டரை வந்து மேனேஜ் பண்ண முடியும் டேமேஜை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஏன்னா நம்ம கூட பொறுத்தவரை அதுவும் இல்லையா சுனாமி பதினாலு வருஷமாக வரல இன்னும் இப்போ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து அதுக்காக ஒரு ஆஃபீஸரை போட்டு வரல நிறைய புயல் வந்துருச்சு இல்லையா அதுதான் நம்ம முன்னெடுக்கும் இப்போயுமே வந்து அதுங்களா மூணு புயல் தானால தானே புயல் வந்து உண்மையில் வந்து கடலூர் வந்து ரொம்ப மோசமாக பாதிக்கப்பட்டது இன்னைக்கு இன்னைக்கு அதுவும் சொல்லலை அந்த எக்ஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் தெரிஞ்ச அந்த என்னது ஹார்ட் கோர் அந்த அமைப்பில் உள்ள அத்தனையும் தெரிஞ்ச ஒரு ஆஃபீஸர் அங்கே நின்று காலையிலேருந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க ஏற்க ஏற கூட ரெண்டு மூணு நாளாக அங்கே நின்று பார்க்குறாங்க எல்லாத்தையும் இது வந்து அடுத்தது இல்லை ஒரு லெவல் இப்போ வந்து அட்லீஸ்ட் நம்ம யோசிக்கிறோம் போஸ்ட் விழுகும் எல்லாம் விழுந்துடும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து கற்றுக்கிட்டோம் இப்போ அடுத்த லெவலில் வந்து கவர்மெண்ட் கண்டிப்பாக வந்து இருக்கிற மக்களுடைய கஷ்டத்தை தெரிந்த அமைச்சர்கள் இருக்கிறதுனால அடுத்த லெவல் பண்ணாங்களா கண்டிப்பாக நான் மீண்டு வர திரு பார்த்தசாரதி குறைந்த நாள் அதிக மழை அப்படின்றத நம்ம அந்த இந்த புயல்களில் பார்க்கும்போது இருக்கக்கூடிய ஒரு பயமாக கூட இருக்கிறது ஆறு மாதங்களில் பெய்ய வேண்டிய மழை ஒரே நாளில் பெய்யுது ஒரு மாதங்களில் பெய்ய வேண்டிய மழை இரண்டு மூன்று மணி நேரங்களில் பெய்து பெய்து விடுகிறது அப்படின்றது தான் இதன் மீது ஏற்படுகின்ற ஒரு ஒரு அச்சம் வானிலை ஆய்வு மையங்கள் குறிப்பிடுகின்ற கூறப்படுகின்ற தகவல்களாக கூட இது இருக்கு இது இப்போ இந்த தற்போதைய இந்த ஒரு புயல் இந்த மழை அளவில் அப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் திரு பார்த்தசாரி இல்லை இது வந்து ஒரு குறுகிய இதில் வந்து நம்ம சொல்ல முடியாது ஆக்சுவலாக குளோபல் ஃபேக்டர்ஸ் நிறைய இருக்குது ஒரு குளோபல் வார்மிங்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த எல்இனோ அப்படின்ற ஒரு சிஸ்டம் வந்து கிழக்கு பசிபிக் கடல் வந்து அதிக வெப்ப வெப்பமயமாகுது இயல்பை விட அதிக வெப்பம் அமையுது அப்படி இருக்கும்போது அது வந்து ஃப்ரீக்குவன்சி அதிகமாக அதாவது முன்னாடி அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வரக்கூடிய எல்இனோ வந்து இப்போ ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வருது ஸோ இந்த மாதிரி ஃபேக்டர்ஸ் நிறைய இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி ஷார்ட் டைமில் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி தொண்ணூற்றி ஆறு தொண்ணூற்றி ஏழு இந்த டைம்லலாம் நாங்களே பார்த்துருக்கோம் ஆக்சுவலாக நாலு நாள் அஞ் ஐந்து நாள் தொடர்ந்து மழை பெய்யும் ஆனால் இப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் மழை வந்து ஒரே நாள்லேயே பெய்யும் அது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலேயும் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இது வந்து ஒரு சில சூழ்நிலைகள் உருவாகும் போது அது அப்படிதான் கூறப்பட்டது ஆமா அது தொடர்ச்சி நம்ம அப்படிதான் தகவல்கள் நமக்கு இருக்கு ஆமா ஆமா அரசு இயந்திரம் என்ன செய்ய முடியும் நிச்சயமாக இப்போ பெய்து விட்டது ஆமா ஒரு வாரம் மழை இரண்டு மணி நேரங்களில் பெய்து விட்டது என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஒரு வாதம் முன்னிக்கப்படுகிறது இது வந்து ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து கடல் மட்டத்தில் வெப்பம் வந்து ஒன்று இல்லது இரண்டு டிகிரி செல்சியஸ் அதிகமாகும் போது இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள் நிறைய வரும் இது ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக நடக்கிற விஷயம் இப்போ இப்போ அதிகமாக நடக்கக்கூடியது இந்திய பெருங்கடலில் இப்போ லாஸ்ட் ஒன் மந்த் கடைசி ஒரு மாதமாக பார்த்தீங்கன்னா மேற்கு இந்திய வெப்ப பெருங்கடலில் வந்து அதிக வெப்பம் இருந்தது இப்போ கிழக்கு இந்திய பெருங்கடலில் அதிக வெப்பம் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி வெப்பங்கள் அதிகமாகும் போது அங்கே காற்றின் சுழற்சியும் அதிகமாகும் அப்போ அது அதிகமாகும் போது அங்கே இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகளில் அசாதாரண சூழ்நிலையில் மழை வரும் முன்னெடுப்பு <laughs> 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 இப்போ தென் தமிழகத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் மாதத்துலேருந்தே உங்களுக்கு அதிக அளவில் மழை பெய்து இருக்குது இப்போ இன்னி வரைக்கும் டேட்டில் சொல்கிறேன் நான் ஸோ இயல்பை விட கிட்டத்தட்ட அவங்களுக்கு வந்து இருபது முதல் இருபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் சதவீதம் அதிகமாக மழை பெய்ஞ்சிருக்கு ஆனால் வட தமிழகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு எதிர்மாறாக இருக்குது கிட்டத்தட்ட இருபது சதவீதம் குறைவாக தான் பெஞ்சிருக்கு நமக்கு இப்போ அதனால் இப்போ தண்ணீர் த
நவம்பர் டிசம்பர்லாம் மழை பெஞ்சுது திரும்ப மார்ச் மாதம் நம்ம தண்ணிக்கு கஷ்டப்பட்டு இருந்தோம் நம்ம ஆந்திரா போலமா இல்லை வந்து கடல் நீர் நம்ம என்ன பண்றோம் கேட்டீங்கன்னா வர தண்ணி மழை வர தண்ணி அறுபது ஆண்டுகளுக்கு தண்ணி பிரச்சனை வர வந்துருக்கு கூட நீங்கள் வர தண்ணியெல்லாம் கடல்ல விட்டுட்டு கடல் தண்ணி குடிநீர் ஆக்கிட்டு இருக்கும் நம்ம அதுதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் தொடர்ச்சியா நீங்க இப்ப என்ன ஆயிடுச்சு கேட்டீங்கன்னா இப்போ நீங்க முழுக்க முழுக்க மழை ஒரு பக்கம் வந்து மழை நீர் வடிகால் கட்டுறோம் அந்த மழை நீர் வடிகால் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த வர மழையெல்லாம் கொண்டு போய் கடலை செய்வதற்கான ஒரு சேனல் கட்டிட்டு இருக்கும் இதுதான் இது முறையானதா நம்ம ஒரு பக்கம் என்ன சொல்றோம் நம்ம இன்னைக்கு சென்னையில் ரொம்ப காலமாகவே மெட்ரோ வாட்டர் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியாவுக்கு மேலே தண்ணி கொடுக்க முடியாமல் கஷ்டப்படுறாங்க நீ அவங்கள்ட்ட போய் கேட்டால் இல்லை எங்களுக்கு தண்ணி ஸ்டோரேஜே இல்லை இருக்கிறது இருக்கவே கொடுக்க முடியாமல் நாங்கள் போய் கல்குவாரிலாம் தண்ணி எடுத்து வந்தனால மேலாம் பார்த்தோம் அந்த அளவுக்கு மோசமாக இருக்குது எங்களால் புது ஏரியாஸ் இப்போ நீங்கள் புறநகர் ஏரியாக்கள் அவங்க கார்பரேஷனுக்குள்ள வந்து சம்பத்தூர் பகுதி வந்தது எவ்வளோ பகுதியில் வந்தது அந்த பகுதியில் இன்னும் தண்ணீர் குடி தண்ணி கொடுக்க முடியல நம்மளால் அந்த அளவுக்கு மோசமாக இருக்குது அப்போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் நம்ம புதுசாக குளங்களை ஏரிகளை உருவாக்க வேணாம் அட்லீஸ்ட் இருக்கிற குளங்களை ஏரிகளையாவது முறைப்படுத்தி அதை எப்படி குடிநீராக மாற்றணும் நம்ம பார்க்கணும் இன்றைக்கி என்ன பிரச்சனை கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் இப்போது இந்த ஏரிகளை ஆக்கிரமிப்பது எல்லாம் சேர்ந்து ஆக்கிரமிக்கிறோம் நான் பொதுமக்களை குற்றச்சாட்டு சொல்றேன் அரசாங்கத்தை குற்றச்சாட்டு எல்லாத்தையும் சேர்ந்து பண்றோம் இன்னைக்கு ஒன்றும் இல்லை கொரட்டூர் ஏரி இருக்கு கொரட்டூர் ஏரி வந்து எடுத்து கொண்டு போய் மெட்ரோ வாட்டர்கிட்ட கொடுக்குறாங்க நீங்க வந்து இதை குடி தண்ணீராக பயன்படுத்துங்கண்டு அவங்க மறுபடியும் பொதுப்பணி தொட்டி கொடுத்துறாங்க இல்லை பண்ண முடியாது ஏன் பண்ண முடியாதுன்னா கொரட்டூர் ஏரியில் ஆவின் பாலுடைய கழிவுகள் எல்லாம் கலந்துகிட்டு இருக்கு ஆவின் நிறுவனம் யாருடையது நம்ம அரசாங்கத்துடையது மெட்ரோ வாட்டர் மெட்ரோ ட்ரெயின் போடுற கழிவுகள்லாம் கொண்டு போய் அங்கே கொட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க நீங்கள் ஏற்கனவே ஏறி சின்னதாக ஆயிடுச்சு ஏற்கனவே சுற்றி நிறைய ஆக்கிரமிப்புகள் இருக்குது அந்த ஆப்பிர ஆக்கிரமிப்புகள் மேலும் மேலும் நீங்கள் கொரட்டில் எப்பயுமே தண்ணீர் இருக்கும் நீங்கள் தண்ணீர் வந்து எப்பொழுது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கடுமையான வெயில் காலத்தில் கூட தண்ணீர் இருக்கும் ஆனால் அந்த தண்ணீரை நம்மால் கொடுக்க முடியவில்லை ஏன்னா அதில் கழிவுகள் கலந்து கொண்டிருக்கிறது நம்ம அரசாங்கம் போடுற கழிவுகள் கலந்துட்டு இருக்கு அப்போ அதற்கு என்ன மாற்று அப்படிங்கிற நம்ம யோசிக்கணும் நம்ம இப்போ மழைநீர் வடிகால் கட்டுறோம் அந்த மழைநீர் வடிகாலை கொண்டு போய் அங்கங்கே இருக்கிற ஏற்கனவே இருக்கிற இப்போ போர் ஒரு ஏரி இருக்குது போர் ஒரு ஏரியை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ஒரு தண்ணீர் நடையெல்லாம் எடுத்து மீட்க வேண்டியதாக இருக்குது அது வந்து ஒரு தனியாருடைய இடம் நாங்கள் வந்து அந்த ஏரியை மூட போகிறோன்னு வர்றாங்க ஒரு பக்கம் தண்ணீர் கஷ்டம் இருக்குது அந்த மாதிரியான நிலைமைகள் போயிட்டு இருக்கு இந்த ஏரிகள் ஏற்கனவே இருக்கிற ஏரிகளை மீட்டெடுக்கவே முடியலை தொடர்ச்சியாக இந்த மாதிரி ஏரிகளும் குளங்களும் ஆக்கிரமிப்பு பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க இந்த ஆக்கிரமிப்புகளை இருக்கிற ஒரு இரண்டாயிரத்தி பதினைந்துக்கு அப்புறம் சென்னைக்கு ஒரு பெரிய அச்சுறுத்தல் இல்லை ஆனால் சென்னை கடந்து பார்க்கும்போது இப்போ கூட ஏழு எட்டு மாவட்டங்கள் தான் ஒரு பெரிய அச்சுறுத்தல் இருப்பதாக வரு வரக்கூடிய தகவல்கள் இப்போ நீங்கள் குறிப்பிடக்கூடிய இந்த ஒரு ஆக்கிரமிப்பு விவகாரங்கள் சென்னை கலந்து மற்ற மாவட்டங்களில் கல நிலவரம் என்ன ஜெகதீஷ் இல்லைங்க எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கு என்ன ஒரு சிக்கல் கேட்டீங்கன்னா நிறைய நேரங்கள் ஆக்கிரமிப்புகள் நம்ம மனசு கொண்ட குடிசை பகுதிகள் தான் ஞாபகத்துக்கு வருது ஆனால் ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஐந்து சதவீதம் மட்டுமே குடிசை பகுதி மக்கள் ஆக்கிரமிப்பு கடலாக இருக்கிறார்கள் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆக்கிரமிப்பு ஐந்து சதவீதம் மட்டும்தான் மீது தொண்ணூத்தைந்து சதவீதம் தனியார் கட்டடங்கள் அரசு நிறுவன அரசு கட்டடங்கள் ஒன்றும் இல்லை திருப்பூர் கலெக்டர் ஆஃபீஸ் தண்ணிக்குள்ள நிற்கிது மதுரை கோர்ட்டு தண்ணிக்குள்ள நிற்கிது நம்ம எந்த நீதிமன்றம் வந்து நமக்கு ஆர்டர் போடுறாங்களோ நீங்கள் வந்து ஆக்கிரமிப்பாளர்களை அகற்றுங்கள் சொன்னாங்களோ அந்த அந்த நீதிமன்றம் வந்து கோர்ட்டு தண்ணியில் நிற்கிறத தண்ணிக்குள்ளே நிற்கிற பார்க்குறோம் அப்போ தொடர்ச்சியாக நம்மளுடைய பார்வை என்ன ஆகிடுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இவங்களை அகற்றிட்டா போதும் நினைக்கிறோம் இன்னைக்கு ஒன்றும் இல்லை இன்றைக்கி கூவம் நதி ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுக்கு பிறகு கூவம் கூவம் நதிகள் சிறமைப்பு அறக்கட்டளைங்கிற அறக்கட்டளை எல்லா கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷனோட சேர்ந்து தொடர்ச்சியாக அகற்றிட்டே வராங்க குடிசை பகுதி மக்கள் அகற்றுக்கிறாங்க ஆனால் கூவம் பகுதி வழியாக நீங்கள் மதுரை வாயில் நிற்குன்றத்தில் நிறைய தனியார் கட்டணங்கள் கல்லூரி கட்டணங்கள் இருக்குது ஒன்றுமே பண்ண முடியல அவங்களால் நாங்கள் போய் கேட்குறோம் ஏங்க எங்களை ஈஸியாக நீங்கள் குடிசை மக்களை ஈஸியாக எடுத்துடுறீங்க நீங்கள் அவங்க என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா இல்லை அவங்க ஸ்டே வாங்கி வச்சுடுறாங்க எந்த நீதிமன்றம் ஆக்கிரமிப்பாளர்களை அகற்றுங்கள் சொல்கிறாங்களோ அவங்களே வேற ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறாங்க நீங்கள் கமர்ஷியல் பில்டிங்ஸ் வரும்பொழுது வேற ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறாங்க இப்போ அந்த கமர்ஷியல் பில்டிங்ஸில் இப்போ இப்போ எங்கள் ஏரியாவில் நான் அந்த ஏரியாவில் தான் இருக்கேன் கூவம் பகுதி வரும்போது தான் இருக்கேன் ரெண்டு டாஸ்மாக் கடை வந்திருக்கு நீங்கள் ஆக்கிரமிப்புகளில் மக்கள் அகற்றிட்டாங்க அந்த இடத்துல ரெண்டு டாஸ்மாக் கடை வந்திருக்கு இப்போ நம்ம என்ன இப்போ யாரை நான் போய் குறை சொல்கிறது இதுதான் சிக்கல் நீங்கள் தொடர்ச்சியாக நமக்கு ஒரு பார்வை வந்து ஒரு பொதுவான பார்வை வரும் பொழுது 
தற்போது நடவடிக்கைகள் அப்படின்னா ரொம்ப துரிதமாக தான் இருக்குது ஆனால் இதற்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு ப்ரிவென்ட் பண்ணால் மிக சிறப்பாக நம்மளால் தாங்கிக் கொள்ள முடியும் எதிர்கொள்ள முடியும் என்றுதான் பொதுவான ஒரு வாதம் நம்ம தொடர்ந்து விவாதிக்கலாம் நம்ம ஏன் மீண்டும் மீண்டும் இது அரசாங்கத்தை குற்றச்சாட்ட வேண்டும் இடமில்ல நம்மளுடைய விவாதமும் யாரையும் குற்றம் சாட்டும் நம்மளுடைய நோக்கம் இல்லை ஆனால் இட் இஸ் அ டைம் டு ஸ்பீக் அப்படின்னு தோணுது இப்போ நம்ம இந்த ஆக்கிரமிப்புகள் நில நீர் நில ஆக்கிரமிப்புகள்லாம் கூட ஒரு ஒரு காரணமாக முன்னிக்கப்படுது அப்போ இதுதான் ஒரு தொடர்ச்சியான நடவடிக்கைகளாக இருந்தால் ரொம்ப நல்லா இருக்குமே அப்படின்றது ஒரு வாதமாக இருக்குது ராமசிதாபதி இல்லை அவங்க இப்போ வந்து ஏறக்குறைய வந்து நீர்நிலைகளுடைய இதெல்லாம் வந்து மீட்டுட்டு தான் இருக்கிறாங்க எந்தெந்த இடங்களில் பிரச்சனை இல்லையோ அங்கெங்கெல்லாம் மீட்டுறாங்க அவர் சொன்ன ஓரளவு ஏறக்குறைய நீங்கள் யோசிக்கிறீங்களே இல்லை இல்லை அவர் சொன்ன மாதிரி தான் சொல்ல இல்லைங்க இல்லையா இப்போ நான் இருக்கிற இடத்துலே கோட்டுருப்புறத்துலே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பெரும்பாலும் அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் பாதிக்கப்பட்டார்கள் நானுமே பாதிக்கப்பட்டேன் அவங்கள பாதி பேரை காலி பண்ணாங்க ஒரு நாலு பேர் போய் ஸ்டே வாங்கிட்டு வந்துட்டு பழையபடி அது வந்து இதாகிடுது அடுத்தது வந்து உங்களுக்கு வந்து அதான் சொல்ல இல்லைங்களா ஃபோர்ஸாக வந்து நம்ம ஆக்ஷன் எடுக்க முடியாது எதிர்க்க நீங்கள் குறிப்பிடக்கூடிய நபர்கள் ஐந்து விடுக்காட்டினர் மட்டும்தான் சார் ஜெகதீஸ்வரன் பட் அந்த ஐந்து விழுக்காடு தொண்ணூத்தி ஐந்து விடுக்காட்டினர்ல தனியார் நிறுவனங்கள் அரசு உட்பட எல்லாம் சென்னையை பொறுத்தவரை பெரும் நபர்கள் தான் இருக்காங்க சென்னையை பொறுத்தவரையில் அந்த ஐந்து விழுக்காடு இருக்குது இல்லைங்களா ஒரு பக்கம் சொல்கிறப்ப அது ஓட்டு வாங்கின்னு எல்லாருமே சொல்லி முடிச்சிடுறாங்க அடுத்தது என்னென்னா அதை வந்து ஒன்றுமே பண்ண முடியல அந்த கரையில் தான் இருக்கிறாங்க அதுலேயும் சிலரெலாம் சொன்ன ரீசன் வந்து சார் எனக்கு அங்கே கொடுத்துருக்காங்க சார் ஓஎம்ஆர் ரோடில் கொடுத்துருக்காங்க சார் எனக்கு இங்கே தானே சார் நான் வேலை பார்க்குறேன் வீட்டு வேலை எல்லாம் அங்கேருந்து வர முடியாது இந்த மாதிரி பண்ணுறப்ப வந்து அது சொல்லலை சில இடங்கள் வாஸ்தவம் வாழ்வாதாரம் போதுங்க அவங்களோட வாழ்வாதாரம் அப்படின்னா முன்னாடி வாழ்வாதாரம் போகுது இன்றைக்கி நீங்கள் பெரும்பாக்கம் போய் பாருங்கள் திருநெல்வேலியில இருந்து தூத்துக்குடியில இருந்து வாழ்வாதாரத்துக்காக சென்னைக்கு தேடி வர்றோங்க அந்த இடத்துல நம்மளால முடியல அங்க ஒண்ணு கிடைக்கலன்னு சொல்லிட்டு இங்க இவ்வளவு பெரிய வெள்ளம் இவ்வளவு பெரிய இது வந்து அதான் சொல்றேன் இல்லைங்களா பர்த் ரைட் மாதிரி சில இடங்கள்ல சண்டைக்கு வந்துடுறேன் அதுதான் ஐந்து விழுக்காடு தான் என்ன பண்றோம் கேள்வி அதான் சொல்றேன் இப்ப நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து மக்கள் வந்து தண்ணி கிடைக்கலங்கிறப்ப வந்து மக்களே ரியலைஸ் பண்ணுறாங்க சரி நம்மெல்லாம் தப்பு பண்ணிட்டோம் தண்ணி போகிற இடத்துலலாம் ஆக்குப்பே பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது இன்னும் இது வந்து எப்படின்னா அதான் சொல்லுறீங்களா மக்களுடைய விழிப்புணர்வு மக்களுடைய பங்கேற்பு இந்த மாதிரி பெரிய சேஞ்சஸ் கொண்டு வரணும்னா நம்மளுக்கு தெரியும் இன்னமும் நம்ம இது மாதிரியான பெரும் நடவடிக்கைகளை எப்போது எடுக்க போகிறது தான் கேள்வியாக இருக்கிறாங்க இல்லை கண்டிப்பாக ரெண்டாயிரத்தி நான்கு சுனாமி ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து பெருவெள்ளம் அதுக்கப்புறம் மூன்று நான்கு புயல்கள் பெரிய அளவில் பாதிப்பு அப்போ நம்ம மீண்டும் மீண்டுமோ ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட நடவடிக்கைகள் மட்டுமே எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் நம்ம ஒரு ஒரு தொலைதூர இல்லைனா நம்ம அந்த ஒரு பயணத்தை நம்ம எப்போது பயணிக்க போகிறோம்ன்றது தான் கேள்வியாக இருக்குது இல்லை இல்லை கண்டிப்பாக வரும் உங்களுக்கு இப்போ வந்து அதான் சொல்லலாம் இல்லையா அன்னைக்கு இருந்ததை விட இன்றைக்கி விழிப்புணர்வு ஈவன் மக்கள் சைட்லேயே வந்து நிறைய லாஸ்லாம் குறையுது நம்ம ஏற்கனவே எவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் போய் ரீச் ஆகுது அவங்களுக்கு சேஃப்டி இன்றைக்கி இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா அவர் மினிஸ்டர் சொல்கிறாரு பஸ்ஸை கூட நிறுத்துங்கிறாங்க ஒரு <laughs> அரை மணி நேரம் மழை வந்தாலே நம்ம ஆறு மாதம் மழை பெய்த அளவுக்கு இருக்கு நம்ம ரோடுல சாலைகள் இருக்கக்கூடிய நீர் வந்து ஏதோ ஒரு ஆறு நாட்கள் மழை பெஞ்ச மாதிரி தான் அரை மணி நேரம் தான் மழை ஒட்டு மொத்தமா ஸ்தம்பிக்குது தெருக்களை நான் பார்க்க முடியுது அப்ப இந்த கட்டமைப்பு என்ன செய்கிறார்கள் அப்படின்னு கேள்வி எழுபது நியாயம் தானே இருங்க ஐம்பது ஒரு இருபது வருஷம் முப்பது வருஷம் இது எந்த எந்த இடங்களுமே இதை மறுப்பதற்கு இல்ல இல்ல இருபது எல்லா இடங்களையும் இந்த காட்சிகளை நம்மளால பார்க்க முடியும் இருபது முப்பது வருடங்களுக்கு முன்னால இயற்கை அமைப்பு படி ஓபன் டிரைனேஜ் வச்சிருந்தோம் எல்லாமே திறந்த வெளி சாக்கடைகள் வச்சிருந்தோம் இன்னைக்கு எல்லாமே அண்டர் கிரவுண்டு டிரைனேஜ் வச்சிருக்கிறோம் சென்னையில் நான் இருக்கிற கோட்டுருபுரத்தில் வந்து என் வீட்டுக்கு எய்த்தாக்கில் வந்து ஒரு ஐம்பது மீட்டர் தள்ளி ஒரு சுடுகாடு இருக்குது அந்த ஏரியாவில் ஒருத்தர் இறந்தாருன்னா அன்னைக்கு அந்த கோட்டுருபுரம் மெயின் ரஞ்சித் ரோட்டில் ரெண்டு டன் பூவை தூக்கி போட்டுட்டு போயிடுறாங்க தண்ணி போகிறதுக்கு இத்தினோண்டு வா சின்ன ஒரு வழி வச்சுருக்கிறாங்க அதை ஃபுல்லாக அடைச்சிக்கிறது பூ ஒரு நாலு நாள்லேயே மூணு நாளில் கசங்கி போயிடும் ஆனால் அந்த நாறு பூராம் போய் லாக் ஆகிக்கிடுது என்னுடைய அப்பா ஒரு முப்பது நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் பார்த்தீங்கன்னா மதுரையில் லைன் வீட்டில் இருந்தப்ப கா ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் வந்து டிரைனேஜை கிளீன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இன்றைக்கி நம்
நமக்கு தெரியுதுல்ல தண்ணி நிற்குதுன்னு தெரியுது தண்ணி நின்னா போக முடியலன்னு தெரியுது அப்போ இதனுடைய ரூட் காஸ் நம்ம நம்ம எஜுகேட் பண்ணணும் இப்போ இது வந்து நான் சிம்பிளாக எல்லாட்டையுமே சொல்லுவேன் எப்போ ஒன்றரை டன் பூவை என் பத்திக்கு ரோட்டில் போடுற அது எவ்வளோ பேர் இருக்குது ஒரு ஆக்சிடென்ட் இருபத்தி ரெண்டு பைஸ் பையன் நீ போட்டு போகிற ஒரு ஐம்பது ரூபா மாலையில் சரிக்கு கீழே விழுந்து இறந்து போயிடுறான் அப்போ என்ன பண்ணுறான் கொஞ்சம் காமன் சென்ஸ் அதாவது இன்றைய காலகட்டம் நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைலில் என்ன இதுக்கு இதெல்லாம் என்னென்ன அந்த என்ன சொல் பாரம்பரியமாக கட்டத்தை பிடிச்சிட்டு வந்தோம்லாம் பார்க்காதீங்க இன்றைக்கி எனக்கு இது இடைஞ்சலாக இருக்கா பக்கத்து வீட்டுக்காரனுக்கு இடைஞ்சலாக இருக்குதா ஸ்டாப் பண்ணுங்க ரெயின் வாழை நம்ம பண்ணலாம் சார் நம்ம பண்ணலாம் கண்டிப்பா நம்ம விட அரசாங்கம் இரும்பு கரம் அரசாங்கம் இரும்பு கரம் அடக்க வேண்டும் அல்லவா இன்னும் ஒண்ணுமே கிடையாது பாம்பேல வந்து உங்க வீட்டுக்குள்ள ரிப்பேர் வேலை நடந்து செங்கலை உடைச்சு வெளியில போட்டீங்கன்னா ரோட்ல அடுத்த பத்து நிமிஷத்துல ஃபைன் போட்டு கொடுத்துடுறான் நம்ம ஊர்ல இப்ப நான் நாளைக்கு சொல்றேன் மந்திரி கிட்ட அவர்கிட்ட சொல்றேன் பண்ண சொல்றேன் எத்தனை பேர் கொடி பிடிச்சிட்டு நீங்க நிக்கிறீங்கன்னு பாப்போம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லாரி இருங்க அடுத்து ஒன்று சொல்லிடுறேன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லாரி நைட்டு சைட்டில் இருந்து மண் அள்ளிட்டு போனாங்கன்னா மண்ணை காலையில் அஞ்சு மணிக்கு அவங்களே தண்ணி லாரியை விட்டு அந்த ரோடை கழுவி விடுறாங்க அங்கே நம்ம ஏன் செய்ய மாட்டேங்கிறோம் ஒன்றும் இல்லை சட்டம் போட சொல்லுவோம் எத்தனை பேர் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க சார் நீங்கள் அப்படி கேட்டீங்கன்னா இப்போ சென்னையில் கட்டிட கழிவுகளை கொட்டுறதுக்கு ஒரு இடம் சொல்லுங்கள் சார் எது சென்னையில் கட்டிட கழிவுகளை கொட்டுறதுக்கு ஒரே ஒரு இடம் சொல்லுங்கள் இன்னைக்கு கட்டிட கழிவுங்கிறது காசு கட்டிட <laughs> 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 என்ன சொல்றது வேஸ்ட் வந்து இன்னைக்கு வந்து காசு வழிமொழிறேன் <laughs> இப்போ ஏதாவது ஒரு பஸ் ஸ்டாண்டு ரொம்ப எமர்ஜென்சி அந்த இடத்துல இப்போ ஓப்பன் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கிங்களேன் அது வாட்டர் கேச்மெண்ட் ஏரியாவில் தான் இருக்குது எல்லா இடத்துலையும் நாட் ஒன்லி கலெக்டர் ஆஃபீஸ் பஸ் ஸ்டாண்டு கூட ஈவன் வேலைச்சரி பஸ் ஸ்டாண்ட்லாம் கூட ஒரு காலத்தில் ஏரியா தான் இருந்திருக்கும் சொல்ல வரேன் ஸோ கவர்மெண்ட்டே வந்து அதை வயலேட் பண்ணக்கூடாது இது இது வந்து மேண்டேட்ரி நாட் ஒன்லி இது கலெக்டர் ஆஃபீஸ் கூட நிறைய இடத்துல வாட்டர் கேச்மெண்ட் சார் இப்போ நீங்கள் சொல்கிற இந்த பிரச்சனைகள் வந்து இருந்து இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அப்போது வரக்கூடிய புயல்களை எதிர்கொள்ளவே முடியாது அப்போ அதையே நம்ம வந்து போகிற போக்கில் தான் எதிர்கொள்ள வேண்டுமான்னு கேட்கிறேன் நம்ம ஏன்னா நம்ம திருப்பி அதுக்குள்ளே பேசி நான் அதுக்குள்ளே நான் போகலைங்க சார் இப்போ வாட் ஐம் ட்ரைங் டு சே ஐ எம் கிவிங் சொல்யூஷன் சஜஷன் டு தி கவர்மெண்ட் இப்போ அந்த வாட்டர் கேச்மெண்ட் ஏரியாவில் பஸ் ஸ்டாண்ட் கட்டிட்டோம்னா அந்த இடத்துல ட்ரெயின் ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து ஒன்றும் கொஞ்சம் அதிகமாக ஒன்றும் கொஞ்சம் பெருசாக பெரு வெள்ளத்தை ஹேண்டில் பண்ணுற மாதிரி அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நம்ம ரெடி பண்ணலாம்ல அது மாதிரி ரெடி பண்ணால் கொஞ்சம் டைவெர்ட் பண்ணலாம் இதெல்லாம் வந்து சிவாய்டி ரேட்டை கம்மி பண்ணும் ஒன்று ஒன்று டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து வாட் ஐ எம் திங்கிங்னா கொஞ்சம் ப்ரோ ஆக்டிவ் லெவலில் டிசைன் அண்ட் ஆர்கிடெக்ட் லெவலில் இப்போ ஒன்றுமே இல்லை இப்போ முடிச்சூர் தாம்பரம் எந்த அளவுக்கு எஃபெக்ட் ஆச்சுன்னு தெரியும் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டின் இப்போ வந்து சிவேஜி கிளீனிங் சொல்லி லாஸ்ட் டூ மந்த்ஸாக தான் ஆக்டிவிட்டி நடக்குது இது ஏன் ஜனவரி ஃபிப்ரவரியில் ஸ்டார்ட் பண்ணல தட் தட் வை ஐ எம் ஆஸ்கிங் டு தி கவர்மெண்ட் ஏன்னா இப்போ வந்து நான் ஐசியூவில் இருக்குன்னு வச்சுக்கிங்களேன் இப்போ நான் அடிப்பட்டுச்சுன்னா இப்போ எங்கள் அப்பாக்கு எங்கள் அப்பாவுக்கு அடிப்பட்டுச்சுன்னு சொல்கிறேன்னா நான் வந்து உடனே போய் அதை அட்டன் பண்ணும் ஐசியூவில் இருக்கேன்னா விரல் லைட்டை சின்ன ஆகிடுச்சு ஃபஸ்ட் எய்டுன்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட் எய்டு வந்து பொறுமையாக பார்த்துக்கலாம் ஸோ டிசாஸ்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து வெரி ஹை ப்ரையாரிட்டி வச்சு சேஃப்டி ஃபஸ்ட்டு டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபஸ்ட்டுன்ற ஆங்கிளில் கவர்மெண்ட் இஸ் ஒர்க்கிங் பட் கவ் இன்க்ளூடிங் தட் ஆஃபீஸர்ஸும் ஒர்க் பண்ணும் டெண்டர் ஃப்ளோட்டிங்கும் கொஞ்சம் ஸ்பீடப் பண்ணும் நடக்குது <laughs> 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 பட் அது வந்து ஸ்பீடு ஸ்பீடு வந்து பற்றலை கொஞ்சம் மேன் ஃபோர்ஸை கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தி ஒரு நூறு பேர் வேலை செய்கிறாங்கன்னா ஒரு நானூறு பேரை இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஒரு மாதத்தில் முடிக்கிற ஜாபை பத்து நாளாக முடிக்க முடியுமா கேட்டால் பத்து பத்து நாள் முடிக்க முடியும் ஆனால் அந்த காங்கிரீட்டுக்கு எடுக்கிற டைமு அந்த ஷர்ட்டுக்கு எடுக்கிற டைம் அது அது எடுக்க தான் செய்யும் பட் கொஞ்சம் ஸ்பீடப் பண்ணால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இது ஸ்பீடப் பண்ணுன்னு சொல்
மற்ற மாவட்டங்களை பத்தி பேசும்போது இப்ப வந்து குறிப்பா இந்த மலையை பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப டெல்டா மாவட்டங்கள்லாம் குறிச்சிருக்காங்க ஏழு மாவட்டங்கள் டெல்டா மாவட்டங்கள் வருது நம்ம ஒவ்வொரு ஆட்டையும் நல்லா யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா இப்ப இப்ப ஓரளவு காவிரி பிரச்சனை காவிரி பிரச்சனைக்காக ஒரு முப்பது டிஎம்சி தண்ணீருக்காக தான் நம்ம சண்டை பயங்கரமா போடுவோம் கர்நாடகாவோட சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போக வேண்டியதெல்லாம் இப்போ அந்த தண்ணீரை சேமிப்பதற்கு விவசாயிகள் என்ன சொல்றாங்கன்னா நம்மளுடைய பூமியில ரொம்ப சேமிக்க முடியாது டெல்டா மாவட்டம் டெல்டா மாவட்டங்கள் அவ்வளவு சேமிக்க முடியாது பட் ஆனா முப்பது டிஎம்சி சேமிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது இன்னும் சொல்லப்பட இன்னைக்கு இருக்கிற ஏரிகள் அங்க இருக்கிற கால்வாய்கள் அதுவே நம்ம எவ்வளவு தூரம் தூர்வாரி ரெடி ரெடியா வச்சிருக்கோம் இன்னைக்கு என்ன சொல்றாங்க நம்ம வந்து கரைகளை பலப்படுத்தணும் மழை கடுமையா இருந்துச்சுன்னா கரைகளை பலப்படுத்தணும் நீங்க தூர் இந்த மாதிரி தண்ணீர் இல்லாம வறட்சியா இருந்தோம் பார்த்தோம் ஜூன் மாசம் மேட்டூரே வறண்டு போனதை பார்த்தோம் டெல்டா மாவட்டங்கள் முழுக்க வறட்சியா இருந்ததை பார்த்தோம் அப்ப அந்த நேரங்கள்ல நம்ம துரித கதியா இந்த அளவுக்கு செயல்பட்டோங்கிறது முக்கியமான கேள்வி இல்லையா இப்போ இப்ப அது ரெடி பண்ணி வச்சிருந்தோம்னா இப்ப நம்ம என்ன தண்ணீர் நல்லா சேமிச்சு வைக்கலாம் இந்த வடகிழக்கு பருவமழையில மறுபடியும் நம்ம பயிர்களையும் நோக்கி பார்க்கலாம் அந்த மாதிரியான வேலைகள் செய்யணுங்கிறத நம்ம சொல்றோம் மறுபடியும் இன்சஸ்ட் பண்றது நீங்க ஒரு டிசாஸ்டர் வந்தா ஒர்க் பண்ற நல்லா பண்றீங்க டிசாஸ்டர் வருது வரல அதை தாண்டி ஒரு அரசாங்கம் வந்து தொடர் செயல்பாடு அந்த தொடர் செயல்பாடு இருந்து கொண்டே இருக்கிறதா என்ஷூர் பண்ணணும் சரி இப்போ ஒண்ணு நிமிஷம் அந்த திருச்சியிலர் வருகிறதோ இல்லையோ திருச்சியில பிரிட்ஜ் கொலாப்ஸ் ஆயிடுச்சு லாஸ்ட் ஹெவி ரெயின் போது அது ஒன்று ஒன் டேக் பிஃபோரே நான் நியூஸில் பார்த்தேன் எனக்கு அந்த சிவாட்டி தெரியுது கண்டிப்பாக அந்த பிரிட்ஜ் கொலாப்ஸ் ஆகும்ட்டு ஏன்னா எங்கள் ஒர்க்கே வந்து அசஸ்மெண்ட்டு தான் இது இவ்வளோ சிவாட்டி போனால் இப்போ எனக்கு தெரியுதுன்னு போது கவர்மெண்ட்டுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கணும் அந்த இடத்துல அந்த பிரிட்ஜ் கொலாப்ஸ் ஆகாமல் தடுத்துருக்கலாம் சார் ஒன்றும் இல்லை சின்ன சின்ன சேண்ட் பேக் இருக்குது பார்த்தீங்களா அவன் பக்கத்தில் அரியூரில் சிமெண்ட் பேக் எல்லாமே கிடைக்கும் அந்த இடத்துல கொஞ்சம் மொபிலைசேஷன் பண்ணி அந்த பிரிட்ஜே வந்து கொலாப்ஸ் ஆகாமல் ஏன் தடுக்கல அதுதான் என்னோடய கேள்வி தடுத்து பிரிஜ் அவர் சொன்ன பாயிண்ட் தான் அதாவது காய்ச்சல் வந்துட்டு பிறகு எல்லாமே ரெடியாக வச்சிருக்கீங்க காய்ச்சல் வராமல் ஏன் தடுக்கிறீங்க அதுதான் ப்ரோ ஆக்டிவ் திங்கிங் அதுதான் கவர்மெண்ட்டோடைய வேலையே வந்து ப்ரோ ஆக்டிவ் திங்கிங் தான் எனக்கு காய்ச்சலே வரலனா நான் இப்போ நான் ஒரு 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 கூலி தொழிலாளியும் வச்சுக்கிறேன் இன்றைக்கி வேலைக்கு போனால் தான் எனக்கு ஒரு மீனவர்னா இன்றைக்கி நான் நான் போய் கடலில் போனால் தான் பைசா எனக்கு வரது ஆயிரம் ரூபா தான் நான் டே டு டே கிரைசிஸுக்கே கஷ்டப்படுறேன்னா அப்போது அஞ்சு நாள் என்னை உடம்பு சரியில்லாமல் ஒரு ஆறு நாள் நான் பெட்டில் இருந்தேன்னா யார் தருவா என்னை யார் பார்த்துப்போம் என்னை டிபெண்ட் பண்ணுறக்க ஃபேமிலியோட நிலம என்ன ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ப்ரோ ஆக்டிவ் ஸ்டெப்ஸ்லாம் கொஞ்சம் எடுத்தாங்கன்னா இட் வில் பி குட் அசஸ்மெண்ட் பண்ணி அது இத்தனை வருஷம் ஓல்டு அந்த இடத்துல ஒரு கிராக் கூட முதலமைச்சர் வருவாய்த்துறை அமைச்சரை தொலைபேசி தொடர்பு கொண்டு எடுக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிற நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக பேசியிருக்கதா கூட நமக்கு ஒரு செய்தி வந்திருக்கு அரசாங்கம் அதனுடைய வேலைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறது இன்னும் ஒரு துரிதப்படுத்தல் பணிகளை துரிதப்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிங்க பார்த்து சார் உங்களுடைய இறுதியான கருத்துக்கள் பதிவு செய்ய இப்போ இந்த புயல் இப்போ பத்து பதினோரு மணிக்குள்ள கரையை கடந்துடும் பட் இருந்தாலும் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு அந்த டெல்டா மற்றும் தென் 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 தமிழக மாவட்டங்களில் கனமழையே பெய்யும் கரையை கடந்தாலும் அது பாதிப்பு இருக்கும் ஆமாம் கண்டிப்பாக இருக்கும் அதே மாதிரி நாளை மாலை அல்லது நாளை இரவு வந்து அது அரபிக் கடலுக்கு போயிடும் அப்போ இருக்கும்போது நீங்கள் வெஸ்டர்ன் அதாவது மேற்கு தொடர்ச்சி மலை ஊட்டி பகுதிகளெல்லாம் கனமழை இருக்கும் ஸோ அடுத்து இரண்டு நாட்களுக்கு எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் அதுதான் தொடர்ச்சியா <laughs> யோசிச்சு பாருங்க மக்களோட பார்வையில எதுவுமே நடக்கல ஆனா முதலமைச்சர் தலைமையில டிசாஸ்டர் மேனேஜர் உட்காந்து பேசிட்டு இருக்காங்க மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில டிசாஸ்டர் மேனேஜர் உட்காந்து பண்ணா மக்கள் யோசிப்பாங்க பரவாயில்ல எந்த ஒரு பேரிடர் வந்தாலும் எங்க தமிழகம் வந்து காப்பாத்தி இருக்கு ஆட்கள் இருக்காங்க அதுதான் உண்மையான ஒரு ரக்கவரி நான் சொல்றேன் சுருக்கமான இறுதியான கருத்து இல்ல மாண்பு முதல்வர் வந்து ஏற்கனவே சொல்லிடுறாங்க காவேரியில வந்து எந்தெந்த இடத்துல வந்து தடுப்பணைகள் கட்டி தண்ணி தேக்க வைக்க முடியுங்கிறத வந்து பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ஏற்கனவே ஐ திங்க் ஃபண்டுமே அலாட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அது கண்டிப்பா ரியலைஸ் பண்ணுறாங்க கவர்மெண்ட்டுமே ரியலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க கண்டிப்பாக தண்ணியோடைய ப்ராப்ளம் டிசாஸ்டர் இந்த மாதிரி இதை பொறுத்தவரை இல்லை என்னை பொறுத்தவரையில் வந்து நல்ல துரிதமாக இந்த தடவை செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இன்னும் மென்மேலும் வந்து அதான் சொல்ல இல்லையா திரும்ப பழையபடி எங்களுடைய தலைவருடைய மக்களால் இதே துரிதத்தோடு தொடர்ந்து செயல்பட வேண்டும் என்பது கண்டிப்பாக இல்லை 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 அதான் சொல்கிறேன் இல்லையா மக்களால் நான் மக்களுக்காகவே நான்னு வாழ்ந்த எங்கள் தலைவி அவர்கிட்ட வந்து ட்ரைனிங் பண்ண எடுத்த எங்களுடைய இன்றைய தலைவர்கள்
முக்கிய நிகழ்வுகளை அறிந்து கொள்ள காவிரி நியூஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள காவிரி நியூஸ் சமூக வலைதளங்களோடு எப்போதும் இணைந்திருங்கள்